ഹായ് ലിമിയാസ് വേൾഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന കൊക്കനട്ട് മാക്കറോൺസ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരാഴ്ച വരെ കേട് കൂടാതെ എടുത്ത് വെച്ച് ചായക്കൊക്കെ കൂട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി അമർത്തുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയായിരിക്കണം ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ പുറത്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞക്കുരു നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള രണ്ട് മുട്ടയാണ് വലുപ്പം കുറഞ്ഞാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കാക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ളുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു എഗ് വിസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരക്ക് നന്നായി അലിഞ്ഞു വരുന്നവരെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരക്ക് അലിഞ്ഞിട്ട് അത്യാവശ്യം പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കട്ടകട്ട പോലെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നന്നായി മിക്സി ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കൊക്കനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഡെസിക്കേറ്റഡ് കൊക്കനട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പീര പോലെയുള്ള തേങ്ങയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊക്കനട്ട് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പാക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് മിൽക്ക് പൗഡർ അല്ല കൊക്കനട്ട് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു കയ്യിൽ വെച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്കാക്കണം കുക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓവനിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസിലും കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൽ ഒരു ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അതിൽ മാവ് എടുത്തിട്ട് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കാം നല്ലോണം അമർത്തി കൊടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിറയുന്ന മാതിരി അതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ബേക്കിംഗ് പേപ്പറിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോരോ ഉരുളകളും ഇതിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇച്ചിരി ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം കാരണം അത് കുക്കാവുമ്പോൾ വലുതാവും അപ്പോൾ അടുത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ദൂരം പാലിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഓവനിൽ വെക്കാനുള്ളത് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ വെക്കാനും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രേയിലും ഞാനൊരു ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പ്ലേ പാത്രത്തിൽ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലും ഇതുപോലെ ഉരുളകൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഉരുളകളാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചെറിയ തീയിൽ മുമ്പേ അപ്പോൾ ചൂടായി കിട്ടണം ചട്ടി അപ്പോൾ ഈ മുമ്പേ ചൂടായ ഈ ചട്ടിയിലോട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ളിലൊരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിനുള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടിയിട്ട്
അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓവനും മുമ്പേ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഞാൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചത് നമ്മൾ ഉരുളകളാക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഇത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മതി അടുപ്പിലാണെങ്കിലും ഓവനിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ഡ്രൈ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അടുപ്പിൽ വെച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഓവനിൽ വെച്ചതും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും കുക്ക് ചെയ്ത കൊക്കനട്ട് മാക്കറോൺസ് അടി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ഉള്ളു നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബ